ஏழு சுந்தர ராத்திரிகள் ஏகாந்த சுந்தர ராத்திரிகள் விகார தரளித காத்திரிகள் விவாக பூர்வ ராத்திரிகள் இனி ஏழு சுந்தர ராத்திரிகள் ஏகாந்த சுந்தர ராத்திரிகள் விகார தரளித காத்திரிகள் விவாக பூர்வ ராத்திரிகள் இனி ஏழு சுந்தர ராத்திரிகள் ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങളുടെ ഓർമ്മ ചെപ്പ് തുറക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫ്ലവർ സ്റ്റോപ് സിംഗർ സീസൺ ഫോറിന്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പാട്ട് പാടി കൂട്ടുകൂടിയ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ സ്റ്റോപ് സിംഗർ സീസൺ ഫോറിലെ കുട്ടിപ്പാട്ടുകാർ നമ്മുടെ മിഠായി കൂട്ടങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു ഗംഭീര എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജഡ്ജസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം അല്ലെ വെൽക്കം എം ജി അങ്കിൾ ശരത് അങ്കിൾ അപ്പോ എടാ ആരടാ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നേന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് നമ്മളെ മറ്റേ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരോട് പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടേ ഉണ്ടാവൂല ചേച്ചിക്ക് ചേച്ചി എത്ര കണ്ടതാ അത് കാണുമ്പോഴാ മനസ്സിലാവട നിന്നെ പറയല്ലോ എന്നോട് ഇവന് ആദ്യം തന്നെ വന്നപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു എം ജി സാറും ശരത് സാറും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേച്ചിക്ക് പറഞ്ഞു തരും വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇവൻ മറ്റേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൗഷിക് എന്ന് പറഞ്ഞ പിൻഗാമിയ ഇപ്പൊ അവന്റെ മുൻഗാമി ഇവൻ പറഞ്ഞ പാട്ട് എന്താ തെച്ചിപ്പൂവേ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അല്ലേ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അവള് വരും ഞാൻ ചോദിച്ചു ആര് ആ ഷീഖ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് എന്നെ എന്നെ എന്താ നാറ്റിക്കല്ലേ എന്ന് അതാണ്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവിടെ നിന്നപ്പോ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തി പറഞ്ഞത് അവിടെ ഭയങ്കര പാട്ടുകാരിയാന്ന് അവിടെ വിചാരം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരൊന്ന് കാണട്ടെ
എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ചേച്ചി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും അപ്പൊ ഇതിലേ കൂടെ കറങ്ങണം അതിലേ കൂടെ നന്നായിരുന്നു വിഷലി ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ് നല്ല താളത്തിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പാട്ടും ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് തന്നെ പാടി കേട്ടോ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അതി മനോഹരമായിട്ട് പാടി അത് ഏറ്റവും വലിയ രസം നീ പാടി പാടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാമല്ലോ ഇവൻ നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അണ്ണാച്ചി പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതും കൊഞ്ചം കടമായി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ക്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം പറയണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ആ കടമായി എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഒരു പിന്നെ കിനിയും പാലായി അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു സംഭവം ഉള്ളെങ്കിലും നിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിനെയൊക്കെ കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം പാടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ കറക്റ്റായിട്ട് പാടും അത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തരികയാണ് പിന്നെയും പല പാടിയതിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ നല്ല ഫീലുണ്ടായിരുന്നു നീ നെഞ്ചത്തൊക്കെ കൈ വെച്ച് പാടി അത് നല്ല ഫീലായിരുന്നു താങ്ക് യു സാർ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒന്നൊരു നന്നായിരുന്നു തന്നെ താങ്ക് യു സാർ ബട്ട് ടോട്ടലി യു റോ പിന്നെ ഷിഖ ില്ല ശിഖയുടെ ഈ ഡ്രസ്സും ബാക്കി ആ ലുക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവന്റെ കൂടെ നിന്ന് പാടിയപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഇമ്പാക്ട് അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അബദ്ധം പറ്റി ഞങ്ങളൊന്ന് നിന്നെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നീ ആ പാട്ട് കൊണ്ടിട്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതല്ലേ മനുഷ്യരല്ലേ നമ്മൾ അല്ലേ മക്കൾ നന്നായിട്ട് പാടിയതാ കേട്ടോ അതാ കടമായി അതൊരു കടവായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ കേട്ടോ പിന്നെ മക്കളെ എനിക്ക് ആ വായ നീ ഇങ്ങനെ അത് പാടുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ആ നോട്ട്സ് തൊട്ടു തൊട്ട് വരുന്നതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ആ നോട്ട്സ് എപ്പോഴും മക്കൾ മനസ്സിൽ വെച്ചോണം കേട്ടോ അല്ലേ ചുമ്മാ വായോ ചുമ്മാ അതേ ഉള്ളൂ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നീ എന്ത് നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നടനെ ഞാൻ കണ്ടു അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു നടൻ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി ആ ഉടുപ്പിനകത്ത് നീന്ന് കരയുന്നു എനിക്ക് അത് ദർശിക്കാൻ കഴിയും ഒരു അഭിനയവും ഡാൻസും നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് എന്റെ ഹൃദയം എടുത്തോളൂ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ മനോഹരമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവന്റെ അഭിനയം കാണാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുവത് അയ്യോ ഞാൻ ഇത്ര മതി എന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയുണ്ടോ മക്കളെ ക്ഷമിക്ക് സുപ്പായിരുന്നു മോന്റെ പല്ലവൊക്കെ തുടങ്ങിയ രീതിയിലേ തെറ്റിപ്പോവേ അതൊക്കെ സുപ്പായിരുന്നു സൂപ്പർ ഫീലുമായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ മോന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അടിപൊളി ചിക്ക ചിക്ക സൂപ്പർ ആയിട്ട് പാടി ഈ പാട്ട് നല്ലോണം ചേരുന്നുണ്ട് വെരി കറക്റ്റ് വോയിസ് ആണ് ഈ പാട്ടിനും നമ്മുടെ യാസിൻ കുട്ടിനെ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ലാസ്റ്റിലൊക്കെ ഒരു നല്ല പോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ ഓ എന്തായിരുന്നു ഫുൾ പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ യാസിൻ കുട്ടി ഷിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിക്കണം അങ്ങനെ അല്ലേ മുമ്പത്തെ പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അല്ലേ നല്ലൊരു സോള് ഉണ്ട് മോന്റെ വോയിസില് സൂപ്പർ ആണ് അതങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ താങ്ക് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മോനെ താങ്ക് യു ജഡ്ജസ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവനുണ്ടല്ലോ യാസിന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് വളർന്ന് വലുതാമ വലിയൊരു സിംഗറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോയിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സീറ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുട്ടികളെയൊക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവന്റെ അവന്റെ ആഗ്രഹം അവന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ അവൻ ഇപ്പഴേ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അഥവാ അഥവാ ആണേ അഥവാ നിങ്ങളുടെ സീറ്റിൽ അവൻ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും തിരിച്ചു പെരുമാറുന്നത് ആ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യമേ ഒലക്ക് വേണ്ട ചൂരല്ലോ അവിടെ 
നല്ലൊരു ചൂരലിൽ കൊണ്ടുവരണേ ഇപ്പൊ വളർന്നതിന് ശേഷം അവൻ നല്ല ലെവലിൽ പാടി ഒരു പേരെടുത്ത് നല്ല ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നടക്കും മക്കളെ പക്ഷെ നീ ഇപ്പോഴേ കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഇവര് രഹസ്യമായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ചൂരലിന് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു ണല്ലോ മച്ചമ്പി ഓ നന്നായി പാടിയട്ടോ പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ശകലം ശ്രുതിരം അത് നമ്മള് മൈൻഡ് ആക്കുന്നില്ല പ്രേമ ഭിക്ഷുകി ഭിക്ഷുകി മാമന്റെ പോലെയാക്കണം കേട്ടോ എന്നെ തേച്ചതാണ് അപ്പോ പാർത്തിക്കുട്ട എന്തോ സാർ ഞങ്ങള് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പക്ഷെ മോന്റെ ഡാൻസും പെർഫോമൻസും ആ വോയിസും ഒക്കെ കാരണം ഒരു മാർക്ക് കൂടി ഞങ്ങൾ അധികം തരുന്നു സോ യു ആർ ഗിവിങ് യു ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ഡാൻസർ ആയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കാം മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ ചാടി പുറപ്പെട്ടാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നീ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി ഞങ്ങള് പലതും ആലോചിക്കും അതൊന്നും ആറും അറിയാൻ പാടില്ല ആരുമറിയില്ല അത് ഏറ്റവും രസം ആ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ വന്നത് അവസാനം ഞാൻ ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എം ജി അങ്ങൾ ഇതിന്റെ കോ ആക്ടറേം കൂടെ വിളിച്ചാലോ എടാ പാട ഇറങ്ങി പാട അപ്പൊ ശ്യാം ചേട്ടൻ പുറകിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു സുപ്ര ഒന്നും പറയില്ല കേട്ടോ ഉം സുപ്ര ഒന്നും പറയില്ല ഇനി എല്ലാം ജഡ്ജസ് പറഞ്ഞു ഇനി വാടാ നിന്നെ രണ്ടിനെയും കൂടെ നമ്മള് നോക്കിയിരുന്നത് മക്കളെ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മയൊക്കെ പിന്നെ കൊടുക്കാം മക്കളെ നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ടേ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം എനിക്കും വളരെ വളരെ ഇഷ്ടം നിത്യോ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മോനെ കാരണം ഇതിന്റെ എഡിറ്റിങ്ങും നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ അഭിനയവും ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ നന്നായിരുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു സൂപ്പർ കാരണം ഇപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആ അത്രയും സമയം പോയത് അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല രസകരമായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് അവനൊരു ചെറിയൊരു നടനാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ യാസിനും ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നടനാകാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ട് ഇത് ത്രീ ഇൻ വൺ ആണല്ലോ നീ ചെയ്തു ഇത് എന്റെ ചെയ്തു അണ്ണാച്ചിരി ചെയ്തു നിത്യയുടെയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭാവിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ കാരണം നിനക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു പാട്ടുകാരനായിട്ട് ഈ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ നിനക്ക് എന്താണ് ദൈവം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും മോനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ ഡാൻസ് കളിച്ചതാ കൊള്ളാ അത് 
പാമ്പ് ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസുമായിട്ട് നമ്മുടെ വേദക്കുട്ടി എത്താണ് വെൽക്കം വേദലക്ഷ്മി ഹായ് വേദക്കുട്ടി ഹായ് എന്തുണ്ട് വിശേഷം സുഖാണ് പിന്നെ ഇന്നൊരു പ്രത്യേക അതിഥി ഉണ്ട് ആണോ ആരാണ് ഉഷാന്റി 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 എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എന്നെ കൊറേ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ഗുരു അല്ല എന്റെ ഗുരു അല്ല പക്ഷെ വേറെ ആൾക്കാരുടെ ഗുരു ഞാൻ ഉഷാന്റെ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പൊ ഇന്ന് അടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞോ അടിയൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ ഏത് പാട്ടാ നാടൻ പാട്ടിലും മൈന നാടൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തേലും വേണ്ടാത്തൊക്കെ ചെയ്യാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അമ്മ എന്നെ ചീത്ത പറയേരത്തെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും എന്നിട്ട് ഞാൻ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഞാനിപ്പം വല്ലതും ഗുരുത്തക്കേട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അമ്മ ചെലപ്പോ അമ്മ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം പിടിക്കും അപ്പോഴും ഒരു വഴക്കുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ പാട്ട് കഴിയുമ്പോ മിക്കവാറും ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാ കമ്പ് വെച്ചാണോ അതോ കൈ വെച്ചാണോ അടിക്കുന്നത് കൈ തന്നെ മതി കൈ തന്നെ അമ്മ ഒരു വട്ടം തല്ലി കഴിഞ്ഞാ നല്ല ദേഷ്യത്ത് തല്ലി കഴിഞ്ഞാ അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചോന്ന് നാല് വര പോലെ കിടക്കും അല്ലേ പറഞ്ഞ കേട്ടോ അമ്മ പറഞ്ഞ കേട്ടോ മതി മോള് നിന്ന് പാടാൻ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു അങ്കിളെ
ശുദ്ധിയുടെ <laughs> 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 ഇരുണ്ട ഒരു ചക്രവാളം നമ്മുടെ ശ്രുതിയുടെ ഉള്ളു സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വലിയ കാര്യമായ പരുക്കളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റിൽ നിർത്തിയില്ലേ മൈന അത് ഇടയ്ക്കും അങ്ങനെ അത്ര ഉണ്ട് ആ മൈന മൈനയുടെ വാല് മുറിച്ച് കളഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് പാടിയത് തോന്നിയോ ചെറുതായിട്ട് ആ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് വാലിന്റെ അറ്റം ഒരു ലേശം ഒരു ഇഞ്ച് പറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നന്നായിരുന്നു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പാട്ടിന്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ കേട്ടു നമ്മളെ പാടിക്കും അതാണ് ഈ പാട്ടും കൂടെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാടി പോകും ഈ പാട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ ആണോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പാടിയ ഒരു പാട്ടാണ് അല്ലല്ലേ ആ ഭയങ്കര ഇഷ്ടോ അല്ലേ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതോ പാടിയിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടും പാടിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇല്ല കേട്ടപ്പോ അതാണ് വാണിയമ്മേന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അമ്മ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഈ പാട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ ഈ പാട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് മക്കളെ എന്റെ മാമന്റെ പാട്ടിൽ ഏതാ മോശം അങ്ങനെയല്ല നാലോ എന്നാലോ സലിച്ചവരി മാമനെ പറ്റിയെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ് മാർക്കേ തരത്തുള്ളൂ പറഞ്ഞേക്കുടുംബത്തല്ലേ മക്കളെ അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അത് കാരണം അവര എല്ലാ പാട്ടും നല്ല പാട്ട് അങ്ങനെ പറ പക്ഷെ എനിക്കൊന്നുകൂടി അല്ല മോളെ പക്ഷേ പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പാട്ടാണ് കൂടുതലും ഇഷ്ടായത് മോളെ ഇത് റണ്ണിങ് ഫീൽ ആണ് ഈ പാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വരണം അപ്പൊ അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഗ്രൂവിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് നമ്മൾ ഒരു കാറിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല പാടവും ഒക്കെ കണ്ടു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഒരു സീനറി ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ 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 ഏതോ ഒരു ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടു ഓർക്കസ്ട്ര അതുപോലെ അല്ലേ വായിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇട്ട് തരും എന്തായാലും നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ടോട്ടലി ഇറ്റ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് മോളെ കുഞ്ഞേ എന്താ നല്ല പാട്ട് മോടെ അമ്മയുടെ സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാട്ടാണെങ്കിലും നല്ലൊരു പാട്ട് എന്ത് രസാ പാട്ട് കേൾക്കാൻ മോള് നന്നായിട്ട് പാടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ നീട്ടി പിടിക്കരുത് മൈന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ബെൻഡ് എൻ്റിലുണ്ട് ദീർഘവും ഇല്ലാത്തറേ നാടോടി പാട്ടിലെ മൈന മൈനകളില് ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും പേടിയാവും കേട്ടോ അത് നോക്കിക്കോളാം പ്രധാന അവിടെ പിന്നെ ആ നോട്ട്സ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം മക്കളെ കേട്ടോ കണ്ണീർ പന്തലിനുള്ളിൽ അതേ ഉള്ളു പിന്നെ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ചരണങ്ങളില്ലേ ഇതിനാൻ പല്ലവി എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ചരണം മൂന്ന് ചരണമുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഈ മൂന്ന് ചരണം വെച്ചതിൽ ഒരാൾക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് ആർക്കാന്നറിയോ നമ്മുടെ ഒരെണ്ണം തന്നെ വായിക്കാൻ കഷ്ടപ്പാടാ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ രണ്ടാണ് വായിച്ച് പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ അത് വായിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര തൃപ്തി പോരാ അത് മനസ്സിൽ കണ്ടറിയാം പക്ഷെ അത് നല്ല ഉഗ്രൻ പ്ലെയർ ആണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അത് വളരെ ട്രിക്കി ഒരു ഫ്രേസിംഗ് ആണ് അത് പല ഫ്ലൂട്ടിസ്റ്റുകളും ഫ്ലൂട്ട് വിറ്റ് വേറെ തലങ്ങൾ തേടി പോയതായിട്ട് എനിക്കറിയാം അയ്യോ ഒരു ബിറ്റ് കാരണം അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ടഫാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ അങ്കിളുമാരെല്ലാം കലക്കി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മോക്ക് അപ്പൊ മോൾ ഈ മൈനാടെ കാര്യം ഒന്ന് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം മൈനെ കേട്ടോ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താങ്ക് യു മോൾക്ക് ഈ പാട്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം മോള് ഈ പാട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇന്നായിരുന്നു വേദക്കുട്ടി മോൾ ഈ പാട്ട് പാടിപ്പോ തന്നെ നല്ല ഫീലോടും ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പാടി അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ മോൾക്ക് ഈ പാട്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായി അത് അതറിയാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മോള് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് മോളുടെ ത്രോ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സിംഗിങ് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുമ്പും നല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ബെറ്റർ ആയി ബെറ്റർ ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ടോൺഡ് വോയിസ് ആണ് ഇപ്പൊ വേദക്കുട്ടി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മോളെ താങ്ക് യു ആൻഡി സോ വി ആർ ഗിവിങ് യു 99 ഔട്ട് ഓഫ് 100 താങ്ക് യു
ഇതില് ഒരു കിഡ്ഡിലൻ സോങ്ങുമായിട്ട് നമ്മുടെ ടോപ് സിംഗറിലെ ഒരു സുന്ദരൻ കുട്ടനാണ് വരുന്നത് അർജുൻ കുട്ടൻ വെൽക്കം അർജുൻ ചെറിയ വട കൊടുത്ത് വലിയ വട വാങ്ങിച്ചു ചക്കര കുട്ടി കാരണം അവൻ പറഞ്ഞത് ഹോട്ടലിൽ നിന്നല്ല ടോപ് സിംഗറിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ കണ്ടിട്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പാട്ടിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സിനിമയിലെ കാക്കനോട്ടം നീട്ടി എന്റെ പാട്ടാണ് അതിന് മീനാക്ഷി അല്ലേ മീനാക്ഷി കാമാക്ഷി ഓക്കെ പാടിക്കോടാമഡി ചിരിപ്പിക്കോ ഇത് കോമഡി റൗണ്ട് ആണോ
സംഗീതം പിന്നെ രമേശ് കാവിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന പടത്തിൽ ഒരു നല്ല രസമുള്ള പാട്ടാണ് മോൻ ആ സ്റ്റൈലൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മോന് മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്തിരി ഒരു പിടുത്തം വരുന്നത് ബാക്കി താഴെയൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ടോട്ടലി നല്ല കളർഫുൾ ആയിരുന്നു ഏഹ് മോന ആ മീനാക്ഷിയെ നോക്കി പറഞ്ഞതും കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ മോന് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ചിമ്മി ചിമ്മി പാടുന്നതാണ് ഇതങ്ങനല്ല ഇന്ന് കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് എല്ലാവരെയും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുകയും ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റും പിന്നെ മീനൂട്ടിയൊക്കെ നോക്കി പാടിയപ്പോൾ ഒരു നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ടോട്ടലി രസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു എപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റ്നെസ് കൊണ്ടുവരണം അത്ര ഇപ്പൊ കാക്കന്നോട്ടം താട്ടാട്ടി താട്ടാട്ടി അതിന് ആ ലൂസ് ആവരുത് പക്ഷെ മോൻ കറക്കൃത്യമായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ടൈറ്റൻ ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സാധാരണ ഈ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു അങ്കലാപ്പുണ്ട് കുഞ്ഞിന് അതില്ലായിരുന്നു ഇത് കുറച്ച് കൂളായിട്ട് അത് മോൻ മുകളിൽ പാടുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അത് അതിനൊക്കെ അതവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ശക്തി വരുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് മോന് ഇപ്പോൾ മുകളിൽ പാടാനേ അപ്പോൾ അത് ഈസിയായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആളാണ് ജാസി അപ്പോൾ കുറേ എൻ്റെ ചക്കരയാണ് അപ്പോൾ അത് കുറേ സന്തോഷം ജാസിയുടെ ഒരു പാട്ട് പാടിയതിലും കേട്ടോ മക്കൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പാടിയത് ആ മേളിലുള്ള അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കേട്ടോ അത് പിന്നെ മോനെ ഈ ആ വരി എന്താണ് ഉള്ളിലുള്ളൊരു അത് മനസ്സിലാവണം കേട്ടോ വേറൊന്നുമില്ല ആ മീനാക്ഷി എന്ന് വിളിച്ച സ്ഥലം എല്ലാം കുറച്ച് തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കൾ ഇനി അങ്ങനെ മീനാക്ഷി ദൈവത്തിന് മധുര മീനാക്ഷിയെ മാത്രം വിളിച്ചാ മതി ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ വിളിക്കണ്ട എന്താ വെച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ മക്കളെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അത്രേ ഉള്ളു ബാക്കി എന്നാലും കുഞ്ഞ് അത് ഒരു ഒരു ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് കുറച്ച് പൊളിച്ച് തല വെളിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറെ സന്തോഷം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു പോവാൻ പോലെ കേട്ടോ അർജുൻ കുട്ടാ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു മോന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ നല്ല രസണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മറ്റേ പെണ്ണെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതി നല്ല രസണ്ടായിരുന്നു കുറെ ഡിഫറെന്റ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ പാടി മോന്റെ നല്ല സ്റ്റേജ് പ്രസൻസ് ആണ് മോനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്താണെങ്കിലും നല്ല ക്യൂട്ടായിരുന്നു കാണാൻ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മുടെ ഡാൻസേഴ്സും മകാന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മാർക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് മോന്റെ ഈ ടെൻഷനും ഈ ഗ്ലുപ്പും എല്ലാം മാറിയിട്ട് ഒരു പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഒരു ശക്തിയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റത്തിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു ഒരു എന്താണ് പറയുന്ന ഒരു പ്രോത്സാഹനം വേണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം ആയ മീനാക്ഷിയെ കുറിച്ച് നോക്കി പാടിയപ്പോഴത്തേക്ക് സീസൺ ഫോറിന്റെ നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റിൽ ഏഞ്ചൽസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്ര കുട്ടിയാണ് വരുന്നത് വെൽക്കം മക്കളെ സുഖാണോ മുത്തേ സുഖാണ് സുഖാണ് ഇത് ഈ തലയുടെ മേളില് ചന്ദ്രത്തുണ്ട് പോലെ ഇതാണോ പൂമ്പാറ്റ പൂമ്പാറ്റ പൂമ്പാറ്റയാണോ അത് പറത്തില്ല എല്ലാരും പറയുന്ന പൂമ്പാറ്റ തന്നെയാ പൂമ്പാറ്റ തന്നെയാ എല്ലാരും എന്തു പറയുന്നു എന്തിനാടുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാരും എന്ത് പറഞ്ഞു 
വലിയ സമ്മാനമൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നോ ആരെങ്കിലും പറയണം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ പാടണ്ട പറഞ്ഞ ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ നല്ലതല്ലേ നല്ല കാര്യമാണ് മോളെ ഒരു പാവ വാങ്ങിച്ചു തരുന്നതോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു തരുന്നോ ഒന്നും അല്ല ഒരു ശ്രുതി ബോക്സ് കാരണം മോളെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രുതി ബോക്സ് ആര് വാങ്ങിച്ചു തന്നോ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു അപ്പൊ ഇന്ന് ഏത് പാട്ടാണ് അപ്പൊ മക്കളെ ഇന്ന് വീട്ടുകാരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഇത് ആരുടെ ഫാമിലിയാണ് നക്ഷത്രയുടെ ആണോ അതോ ക്ഷേത്രയുടെ ആണോ ക്ഷേത്രയാണോ നക്ഷത്രയാണോ രണ്ടുപേരുടെ അല്ലേ അല്ലണ്ടാ ക്ഷേത്രയുടെ ഫാമിലിയിൽ ആ കുട്ടിയും വരും നക്ഷത്രയും വാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ഷേത്ര കുട്ടിയുടെയും നക്ഷത്ര കുട്ടിയുടെയും കുടുംബ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം വെൽക്കം അപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും എന്താണ് ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് പേര് ആരൊക്കെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തു അച്ഛൻ അതറിയാം അച്ഛന്റെ പേര് മനോജ് അമ്മ അമ്മേന്റെ പേര് ശ്രീദേവി മാമി മാമിന്റെ പേര് ശ്രീകല ഇവന്റെ പേര് ഗൗതം കൃഷ്ണ എന്നാണ് അതാരാണ് മാമന്റെ മാമിന്റെ മോള് അല്ല മോന് അമ്മമ്മ അമ്മമ്മയുടെ പേര് ജയശ്രീ മാമൻ മാമന്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ചെറിയ പേര് ഗൗരിഷ് പിന്നെ അപ്പത്തിക്കുന്നത് എന്റെ മാഷിന്റെ മരിമോനാണ് പേര് മിഥുൻ എന്നാണ് അപ്പുറത്തിക്കുന്ന എന്റെ മാഷാണ് മാഷിന്റെ പേര് ധനീഷ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഉണ്ട് ഏഹ് എങ്ങനെയുണ്ട് മാഷെ നക്ഷത്രയും ക്ഷേത്രയും കുട്ടികളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറുത് നന്നേ ചെറുതിലേ ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അശ്രദ്ധയോട് കൂടി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഗ്രൂമേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജഡ്ജസിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും കേട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണ് എൻ്റെ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോറിൽ എനിക്ക് ഇന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചതിൽ ഞാൻ ആ കുട്ടികളോടാണ് നന്ദി പറയുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വളരെ വളരെ സന്തോഷമാണ് ഉള്ളത് എനിക്ക് ഇരട്ടി മധുരം പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം രണ്ടു മക്കളും ഈ ഫ്ലോറിൽ പാടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാണ് പിന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു ജഡ്ജസിന് മുമ്പിലും നല്ലൊരു ഓർക്കസ്ട്രന്റെ കൂടെയും പാടാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം അത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുവോ സെക്കൻഡ് കിട്ടുവോ തേർഡ് കിട്ടുവോ ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് കാരണം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും അല്ലാത്തവരും മറ്റു ഭാഷയിലുള്ള എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഷോയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുക അതിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു കുട്ടികളും പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ലാക്കി ഞങ്ങളെ കാണുന്നു അല്ല ഓർക്കസ്ട്ര ഒന്നും അല്ല അതിനെല്ലാം ഉപരി ഈ വേദി ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പാടാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു കുട്ടികൾ വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലാണ് ആ കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖല ആ ആരാണ് ഇതിൽ സംഗീതം ഒരു സംഗീതം ഉള്ളത് ആരാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ പാടുന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ വേദികളൊന്നും പഠിക്കില്ല അണ്ണാച്ചി മാർഷ് ഒരു മ്യൂസിക് ടീച്ചർ അല്ലേ നാല് പേര് പാടട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം വന്ന് നിന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് പേരും ജിമ്മിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു വലിയ ഒരു ജിംനാസ്റ്റിക് പീപ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നാണ് ആ ലോല ഹൃദയം മനസ്സിലായത് ഒരു പാട്ടും സുറുമയെഴുതിയ മേഴികളെ പ്രണയ മധുര തേന്തുളുമ്പും സൂര്യകാന്തി തൂക്കളെ സുറുമയെഴുതിയ മേഴികളെ ക്ഷേത്രക്കുട്ടി എല്ലാരും മറന്നുപോയി പക്ഷെ അതിനാ കുഞ്ഞിന് പറ്റിയതാണ് എന്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാരും വിളിച്ചെടുത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ എന്ന് മൈക്ക് അങ്ങ് പോയി ക്ഷേത്രക്കുട്ടി നക്ഷത്ര ക്ഷേത്ര നക്ഷത്ര ആൻഡ് ദ ഹോൾ ഫാമിലി 
നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണല്ലോ അല്ലേ ഏ നാട്ടുകാരൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എല്ലാവരും നിങ്ങളോട് നല്ല അല്ലേ അടുപ്പത്തിലല്ലേ ഇപ്പം അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് മാഷ് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് പാടുന്നു എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം താങ്ക് യു ഈ പ്രായത്തില് ദക്ഷിണാമൂർത്ത സ്വാമിയുടെയും ഭാസ്കര മാഷും അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചെയ്ത ഒരു പാട്ട് അത് അമ്പിളിയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് പഴയ ഗായികയാണ് അമ്പിളി ഔസേപ്പച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അമ്പിളിയുടെ അമ്മ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ശിഷ്യാണ് 
അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് മോള് മോള് അസലായിട്ട് പാടി എന്നാ ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അതൊന്നും ഈ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായിട്ട് വന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് ശകലം ഒന്ന് പോയി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ടോട്ടലായിട്ട് നോക്കുമ്പം ഒരു ജ്ഞാനസ്ഥ്യൻ ഇത്ര ചെറുതിലേ ഇത്രയും ജ്ഞാനം ദൈവം തന്നു അത് മോള് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ പിന്നെ മോടെ ചേച്ചി നക്ഷത്രം ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പാട്ടെടുത്തത് അതിനകത്ത് നക്ഷത്ര എന്നൊരു വരിയുണ്ട് ആ വരി ഒന്ന് പാടിക്കത്രയൊക്കെ വഴക്കിട്ടാലും രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര കൂട്ടാ എന്തായാലും ബലെ ഭേഷ് ഓഗ്രനായിരുന്നു നല്ല സെലക്ഷൻ എന്തൊരു സുഖമായിരുന്നു കാതിനും കണ്ണിനും ഒക്കെ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്ത് ആനന്ദം കിട്ടിയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കിപ്പം മനസ്സിലായി നിമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പണ്ടെന്തോ ഒരു കഥ പറഞ്ഞായിരുന്നു മക്കളെ അങ്ങനെയുള്ള ഇനിയുള്ള കഥകൾ വേണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പൊ നല്ല കുട്ടികൾ കൂടുതലായി ഇനി ഒരു താരം കൂടെ സഹിക്കാനുള്ള ശേഷി ഇല്ല നമുക്ക് മക്കളെ കുഞ്ഞേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പാടി മോളെ നല്ല സൂക്ഷമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എം ജി അങ്കിള് പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല സുഖമായിട്ട് പാടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അയ്യോ സൂപ്പർ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിലവിളിക്കായിരുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പാടി കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹെറാൾഡെ സൂപ്പർ ആ സോളോ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് വളരെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു ഉടുപ്പല്ല പാട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ ഓർമ്മിച്ചു <laughs> 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 സമയത്തിലേക്ക് പോവാണ് ടോപ് സിംഗറിൽ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ഉള്ള സുനിൽ ഏട്ടനും ഫാമിലി ആണ് ഇന്നത്തെ സോങ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്നസ് കുട്ടിയുടെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണം കേട്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആഗ്നസിനെ വിളിക്കാം വെൽക്കം ആഗ്നസ് ഓൺ സ്റ്റേജ് ആഗ്നസ് കുട്ടി ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നത് ഈ കാറ്റ് വന്ന കാതിൽ പുതിയ ഫിലിമിലെ പാട്ടാണ് അല്ലേ രാജങ്ങളുടെ മൂവി ഏത് ഫിലിമായിരുന്നു ആദം ജോണിലെ പാട്ടാണ് പാട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ടോപ് സിംഗറിലെ ഫേവറേറ്റ് കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ കൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പാടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയോ മെസ്സേജ് ചെയ്യോ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ
ും